Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Resident Evil 7. Etwa ein Jahr ist es her, seit wir die richtige Let's Play Reihe zum Hauptspiel angefangen haben und nun gibt es zwei DLC Erweiterungen, nachdem wir schon das verbotene Filmmaterial ein bisschen gezockt hatten und Jacks 55. Geburtstag. Ethan muss sterben, habe ich dann eher nicht in Betracht gezogen, weil das ein ziemlich harter Modus war. Erscheinen nun zwei weitere Story-Inhalte, und zwar Not a Hero mit Chris Redfield und darüber hinaus End of Zoe, was wir uns auch nochmal anschauen werden. Aber zunächst Not a Hero, weil das rein von der Chronologie her der erste DLC ist. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Ja, natürlich machen wir das neue Spiel. Ich habe das nämlich noch nicht angetestet. Und, ähm... Ja, natürlich, wir wollen ein bisschen Action haben. Chris Redfield hat als hochrangiges Mitglied der BSAA viele Bioterrorismuskrisen in seiner langen Karriere überwunden. Ist alles bereit? Können wir anfangen? Ich kann nicht anders, Mann. Wir haben was zu erledigen. Nein, nein, Ethan Winters ist in Sicherheit. Er lebt und ist wohl auf. Und Lucas Baker? Er ist die einzige Verbindung zu den Connections. Er ist als nächstes dran. Okay, bin im Bergwerk. Stabiles Signal. Ich höre dich laut und deutlich, Chris. Von der ersten Einheit kam nicht viel, bevor der Kontakt abbrach. Aber offenbar hat Lukas das Bergwerk zu seinem Unterschlupf gemacht. Wie viele werden vermisst? Moment mal, ich mach sofort mal die Untertitel an. Drei unserer Besten. Ihre letzte Übertragung war in der Nähe eines Labors gleich da vorn. Ich will, dass du es dir anschaust. Verstanden. Okay, da bin ich mal gespannt. Chris hat ein komplettes Redesign erfahren. Er sah ja noch in Resident Evil 5 ganz anders aus. Okay, mal schauen, was wir alles bei uns haben. Flintenmunition, aber die passende Flinte dazu haben wir nicht. Wir haben Handgranaten. Samurai Edge. Eine speziell für die Vernichtung von Biowaffen konstruierte Pistole. Ach, das Albert Wesker Modell. Ach stimmt, die Waffe war das. Außerdem Thor's Hammer. Ach doch, das ist eine Flinte. Okay gut, ich dachte, das ist eine Maschinenpistole. Okay, und wir können Gesundheit wiederherstellen. So, ist natürlich sehr, sehr lange her, seit ich das letzte Mal Resident Evil gespielt habe. Also die Hotkeys, die muss ich nochmal erlernen. Zum Beispiel, wo man sich heilt. Okay, aber jetzt lasse ich ein bisschen das Spiel für sich sprechen und ich bin ein bisschen ruhiger. Oh Gott. Oh Mann. Hallo. Ah, okay. Also einmal anschießen und dann schön aufs Maul. Ich 
Whoa. Okay, wenn die taumeln, einfach nur R2 drücken, aber dann schießt er halt. Was war es, was Lucas hier unten wollte? Wir analysieren noch die Daten, aber anscheinend experimentierte er mit einem Typ e mutabilität Hoffen wir, die Männer sind nicht Teil der Experimente geworden. Okay, so sind die Hotkeys. Moment, war hier ein Durch... Ne, hier war kein Durchgang. Ich werde dich hier rausbekommen. Lass mich. Es ist zu spät. Wir kommen beide hier raus. Ich hab da nicht gedacht. Was? Das wird nicht passieren. Oh, das würde ich nicht tun, wenn ich du wäre. Du kannst natürlich versuchen, das abzunehmen. Aber davon würde ich abraten. Meine Hand könnte ausrutschen und dann... Stopp! Oh. Ups. Also es läuft so, Chris. Du folgst mir nicht und ich lasse deinen Kopf nicht an die Decke hüpfen. Oh, und das gleiche gilt für deine kleinen Soldatenfreunde. Adios. Muchachos. Scheiße. Ich detektiere Spuren in der Luft. Typ E Mutabizid. Der Atemgerätmodus wird automatisch eingeschaltet. Halte ein Auge auf deinen Sauerstofftank. Boah, hier sieht man ja fast gar nichts mehr. Dein Sauerstofftank ist auf 50 Prozent. Vergiss nicht deine Sauer. Anscheinend bist du nicht kontaminiert. Geh zurück und lass die Bombe an deinem Arm entschärfen. Keine Zeit. Will dem Arsch keinen Vorsprung geben. Verstanden. Sei nur vorsichtig. Okay, manchmal muss man hier schnell durch. Oh Mann, ihr habt mir gerade noch gefehlt, Leute. So, also Chris natürlich nicht wie Ethan. Der Kollege kann ein bisschen mehr, was Dein das Kampf angeht. Und es ging auf die Nahkämpfe. Ihr wollt ihn sicher nicht rekrutieren? Chris, wie oft denn noch? Die BSA ist vielleicht überzeugt. Wenn nicht, wäre ich nicht hier. Ich muss mich erstmal daran gewöhnen, mit Umbrella zu arbeiten. Ich weiß, es muss schwer sein. Und um ehrlich zu sein, viele waren bei uns, bevor wir uns als privates Militärunternehmen neu gründeten. Aber jetzt ist fast nur der Name übrig. Konzentrieren wir uns auf die Mission und setzen wir das Gespräch fort, wenn du zurück bist. Okay? Klar, wie du meinst. Ich muss ja sagen, sowas mit Zeitdruck habe ich überhaupt nicht gern, dass du einfach schnell durchlaufen musst, weil dir der Sauerstoff ausgeht oder so. Wow. Okay, soll man auf die rote Nase drücken oder nicht?
Nee, aber wir könnten mal gucken, was Umbrellas Ziele sind. Für viele von ihnen ist dies ihre erste Mission bei uns, darum möchten wir klarstellen, dass, äh, worauf wir bei Umbrella aus sind. Obwohl viele unserer Mitarbeiter von dem berüchtigten Pharma-Riesen Umbrella stammen, ist es unser Ziel, die Untaten wieder gut zu machen, die unter dem Namen Umbrella begangen wurden. Aus diesem Grund haben wir uns 2007 als privates Militärunternehmen neu gegründet. Wir werden nicht nur jene aufhalten, die Biowaffen entwickeln oder verkaufen, sondern auch diejenigen, die solche Vorhaben unterstützen. Wir haben Mist gebaut und wir werden ihn wieder aufräumen. Sehr, sehr förmlicher Text. Und indem, und indem wir den Namen Umbrella beibehalten, zeigen wir, dass wir Verantwortung für diesen Mist übernehmen. Behalten Sie bitte im Gedächtnis, dass Sie diese Verantwortung bei jeder Mission mit sich tragen. Ja, und dieses Dokument natürlich. Einsatzbesprechungsdokument. Extrahieren Sie Lucas Baker. Gefahrenprofil. Molded. Alpha-Variante. Und Antipersonen fallen. Teilweise tödlich, haben wir gemerkt. Aufgrund des Mangels an Informationen und der Zahl der beteiligten unbekannten Faktoren wird Chris Redfield von der BSAA als Biowaffenspezialist an Missionen teilnehmen. Neueste Informationen zum Einsatzort haben bestätigt, dass Lucas Baker sich im Bergwerk in der Nähe des Baker-Anwesens verschanzt hat. Mutmaßlicher Mitarbeiter der kriminellen Organisation Die Connections, Rolle nicht bestätigt, hat unverzichtbare Informationen über die oben genannte Organisation. Die Connections ist eine kriminelle Organisation, die Biowaffen für den Verkauf auf dem internationalen Schwarzmarkt produziert. Wir haben nur begrenzte Informationen über Größe, Marktanteile und Mitglieder. Sie sind die Hauptverdächtigen im Zusammenhang mit der Produktion in Distri und Distri Distribution der E-Serie Biowaffe. Das Modell Evelyn oder Eveline der E-Serie ist im Baker Anwesen präsent und aktiv. Lukas Baker scheint sie zu überwachen und über ihre Aktivitäten Bericht zu erstatten. Ach, hier kann man speichern. Cool. Wir werden aber noch nicht Halt machen, natürlich. Ach, stimmt. Und hier in der Kiste kann man alles Mögliche verstauen. Gut, müssen wir, glaube ich, noch nicht unbedingt. Wobei, ja gut, Brief- und Einsatzbesprechung brauchen wir nicht. Okay, ganz kurz nochmal hier hochgehen. Gut, ich vermute, was, äh, man muss hier die beiden Garagen passieren. Oder, Moment, es sind sogar drei Tore. Ah, und hier hat man die Münzen wieder. Für... Dauerhaft erhöhte Nachladegeschwindigkeit. Dauerhaft maximierte Gesundheit. Oder höhere äh, Gesundheit. Okay. Müssen wir später nochmal hin. Ja gut, dann gehen wir halt erst erstes hier rein. Okay. Da wird uns abgeraten, hier reinzugehen. Die Frage ist, finden wir noch ein Nachtsichtgerät oder haben wir eins bei uns? Okay, auch hier scheint es noch nicht weiter zu gehen. Ja gut, dann müssen wir doch noch mal durchs erste Tor gehen. Oder gibt es hier noch weitere? Gut, 
kaputt dann rein in die gute Stube. Ja, ich vermute mal, diese Mission hier wird sich ein bisschen actionreicher spielen lassen. Ich glaube aber End of Zoe, was danach nochmal kommt. Oh je. Ist jemand da? Könnte wieder ein bisschen subtiler werden. Noch am Leben da drin? Redfield? Keine Sorge. Ich finde den Schlüssel und hol dich da raus. Na, ob das eine gute Idee ist? Naja, es ist Chris Redfield. Ein bisschen Vertrauen sollte man haben. Ja, Schlüssel. Na, kommt her, Leute. Oh, okay. Ah, er hält das Messer auch ganz anders. Jawohl, der andere ist auch umgekippt. Den hättest du auch ruhig mitnehmen können, Chris. Nein. Natürlich möchte ich auch... Oh mein Gott. Ein bisschen Munition sparen. Deswegen eigentlich eher in den Nahkampfangriff gehen, aber... Gut, manchmal muss man ein bisschen mehr verschießen. Aha. Die erste antike Münze gefunden. Okay, normalerweise muss man dann immer... Oh, diese Wagen verschieben. Ach komm, für dich. Liebend gern Schuss aus der Schrotflinte. Oh, Lukas, dieser miese Kerl. Das ist schon besser. Oh nein, das ist gar nicht gut. Das ist so ein dicker Boomer. Hallo, hör auf zu kurbeln. 
Chris. Ziel nicht beschädigt? Warum das denn bitte? Oh mein Gott. Die neue weiße Variante ist extrem widerstandsfähig. Normale Munition reicht nicht. Was schlägst du denn vor? Du brauchst Ramrods, um die Regeneration aufzuhalten. Du musst dich zurückziehen. Okay, ähm, ja, also die Flucht antreten. Schnell. Chris, lauf schneller. Ich guck mal nicht nach hinten. Oh Mann. Hi Kumpel, lass mich mal bitte kurz durch. Was? Oh Mann. Was sind Ramrods? Ich hab den Schlüssel nicht genommen. Oh Gott, in der ganzen Panik den Schlüssel nicht mitgenommen. Das kann... Ist das euer Ernst? Ja, hier komme ich natürlich auch nicht weiter, oder was? Ach, stimmt. Ja, Moment. Ah, oh, ja. Das war die falsche Tür. Puh, wenn die Panik mal einsetzt. Ciao, Kumpel. Ich gebe zu, ich werde dich eher nicht vermissen. Okay, das hat viel zu viel Leben gekostet. Puh, man muss aber auch wieder ins Spiel reinkommen. Okay, so mir nichts, dir nichts kann ich den sicher auch nicht retten. Jetzt ist alles gut. Ich will doch nur, dass du das denkst. Ich bin nur der Köder. Und du bist drauf reingefallen. Was? Oh, Mist! Nimm den Filter. Von meiner Maske. Schnell! Dann stirbst du! Ich bin sowieso tot. Er hat recht, Chris. Ja, ich hab's vermutet. Und 
Und ich will da ja eigentlich nicht die Atmosphäre brechen, aber... Theoretisch hätten die uns so einen Filter auch von Anfang an mitgeben können, oder? Ja, also als nächstes geht es wahrscheinlich hier rein und da brauchen wir das Nachtsichtgerät. Ja, aber ich würde sagen, für den Moment genug der Action zum Wiedereinstieg. Oh, hier hat man ja noch was. Schön. Vielleicht sollte ich mich noch etwas weiter in diesem Raum hier umschauen. Ja, ansonsten geht es jetzt weiter mit Resident Evil 7. Ich freue mich so ein bisschen, aber so ein bisschen habe ich natürlich auch Schiss vor dem Ganzen. Ähm, ja, habe mich auch heute ein kleines bisschen mit einem kleinen Teil von mir äh, quälen müssten, hier wieder anzufangen. Äh, der andere Teil sagt aber, ja komm, ist ein geiles Game, muss man machen. Und äh, deswegen zocken wir es jetzt auch entsprechend. Und äh, es geht beim nächsten Mal weiter mit Not a Hero und dann mit End of Zoe. Ich danke schon mal vielmals fürs Einschalten. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr Bock auf das Game habt. Und morgen geht es dann entsprechend weiter. Und dann gucken wir mal, wo wir das Nachtsichtgerät herbekommen. Und vielleicht können wir ja den einen oder anderen wirklich retten. Naja, so wirklich... Glauben tue ich das auch nicht, aber warten wir einfach mal ab. Also, vielen Dank fürs Einschalten, haut rein!